बायोफार्मास्यूटिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हम लोग सीख रहे थे कि कैसे निकालते हैं बायो अवेलेबिलिटी मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बायोलिटी को चार मेथड थे पहला मेथड था फार्को कैरेटिक मेथड जिसको कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था आज की क्लास में हम बाकी के तीन क्लासेस को डिस्कस करेंगे बाकी के तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे स्वागत है आपका अपने चैनल केसियन टोरियल में चलिए स्टार्ट करते हैं तीस नंबर सेकेंड मॉडल है दिस इज फार्मिको डायनेमिक इफेक्ट मॉडल अब आपको पता है कोलोजी में वॉट इज द फार्मो कैनेटिक वॉट इज द फार्मिको डायनेमिक कैनेटिक मतलब की बॉडी के अंदर जो ड्रग मूवमेंट कर रहा है जो ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एक्सप्रेशन और डायनेमिक का मतलब बॉडी के अंदर ड्रग क्या रिस्पांस दे रहा है जो ड्रग का रिस्पांस है अगर उसको डिटरमाइन करके अगर हम बायो अवेलेबिलिटी का पता लगा रहे हैं दिस इज कॉल्ड फार्मको डायनेमिक इफेक्ट मॉडल तो पहला पॉइंट हम यहां से देख सकते हैं when the bioavailability of any drug is determined on the basis of their pharmacological response or therapeutic effect in any body then this is called pharmacodynamic effect model okay ab isme kya kar sakte hain kin dawaon ke liye karte hain dekhiye un dawaon ke liye jiska hum aasani se orally drug khate hain jo hamare blood bed pe jata hai absorb hota hai blood pe pahunchta hai uske liye to pehla wala pharmacokinetic model hi sahi hai इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जो ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं हुई जैसे हमने कोई टॉपिकल लोशन लगाया कोई टॉपिकल मलहम लगाया कुछ शैम्पू वगैरह लगाया कुछ क्रीम वगैरह लगाया जो स्किन में ही एब्जॉर्ब होकर टिश्यू वगैरह में डिपॉजिट होकर वहां पे एक्शन दे रहे हैं लोकल एक्शन तो ऐसे ड्रग का हम ब्लड सैंपल लेकर के एग्जैक्ट फार्मोकैरेटिक मॉडल से बायो अवेलेबिलिटी का पता नहीं लगा सकते ऐसे ड्रग के लिए हमें लोकल एक्शन जो दे रहा है जो जो नॉन सिस्टेमिक एक्शन दे रहा है उसके लिए फार्मेको डायनेमिक मॉडल का होना जरूरी है एग्जांपल देखिए फॉर लोकली एक्टिंग नॉन सिस्टेमिक एब्जॉर्ब ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं एग्जांपल है टॉपिकल कार्टिकोस्टर तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आर दोस ड्रग्स व्हिच आर नॉट टेकन ओरली एंड दे डू नॉट एब्जॉर्ब सिस्टेमिक इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन बट दे आर एब्जॉर्ब लोकली फ्रॉम लोकली इनटू द एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज देन दे देन This model is applicable for those drugs. Example, uh, tropical corticosteroid. Okay? Now, let's talk about this. We have to calculate how to calculate it. So, there is time and what is dose? Plasma drug concentration and time. What is the drug intensity? What is the drug in the body? What is the intensity of pharmacological action? A little bit of pain, 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 a little bit of pain. So, how much pain in the body is the pain? कितना क्या इसका रिस्पांस आ रहा है उसको मेजर करने के लिए जैसे मैंने कहा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है एक सौ तक पहुंचा वो बहुत हाई हुआ है हमने कोई ड्रग का पांच मिलीग्राम दिया ब्लड प्रेशर एक सौ पचास पहुंच गया फिर हमने दस मिलीग्राम दिया तो एक सौ चालीस पहुंच गया पच्चीस ग्राम मिलीग्राम दिया तो एक सौ तीस पहुंच गया यानी कितना चेंज आ रहा है रिस्पॉन्स में ब्लड प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है हार्ट बीट में क्या चेंज आ रहा है यानी ड्रग बॉडी का रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम उस डोज को कैलकुलेट करके बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं यहां पे प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है अगला है दिस इज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पांस इज एसोसिएटेड विद द ड्रग कंसेंट्रेशन ठीक है इसमें क्या लिखा है इस पॉइंट हम खुद अगर अपने लैंग्वेज लिखना चाहते हैं कि एज पर द फार्मोकैरेटिक मॉडल द ड्रग प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन इज मेजर्ड बट इन दैट केस इन दिस केस द रिस्पांस इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ फार्मोकैरेमिक इफेक्ट या फार्मोकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनी एग्जांपल तौर पे क्लोरोप्रोमाइसिन जब ड्रग को हम फ्लक्चुएट करते हैं तो माइटोटिक रिस्पांस यानी मायोटिक जो आंखों में मायोटिक रिस्पांस होता है वो क्लोरोप्रोमाइसिन से साथ हम लोग इस फार्मोकैरेमिक मेथड के साथ कर सकते हैं तो फार्मोकैरेमिक मेथड दोस्तों मोटा-मोटा क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी दवाइयां जो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती जो लोकली नहीं टॉपिकली या हमारे एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज में होती हैं उसको हम मेजर उसका सैंपल लेकर ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट नहीं कर सकते हमको बॉडी के उसका फार्मोकोलॉजिकल एक्शन देख करके हम डिसाइड करते हैं कुछ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की कि फार्मोकोडॉर्मिक मॉडल की क्या क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक कैसे ये मॉडल काम करता है तो इसमें पहला है डोज रिस्पांस रिलेशनशिप इसमें जो हम लोग कर बनाते हैं वो फार्मोकोलॉजिकल डायनेमिक डो इफेक्ट और उसके डोज यानी जितना हम उसको डोज दे रहे हैं और कितना रिस्पांस आ रहा है डोज रिस्पांस डोज रिस्पांस उसके बेसिस पे हम एक क्या बोलते हैं रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो इन दिस मेथड वी डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन द डोज ऑफ द ड्रग एंड रिस्पांस ऑफ दैट ड्रग इनटू पर्टिकुलर बॉडी सेकंड पॉइंट है सफिशिएंट मेजरमेंट शुड बी टेकन देखिए यहां पे आपको सफिशिएंट मेजरमेंट जरूरी है लेना अगर हार्ट बीट कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है किसी बॉडी में जो इस कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्स मसल कितना हो रहा है तो उसको मेजर करना जरूरी है अगर आप उसको प्रॉपर्ली मेजर नहीं करेंगे तो आप इस फार्मोडाइनमिक इफेक्ट के अनुसार 
आप कोई भी ये बायोमेट्रिक का कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ द सफिशिएंट मेजरमेंट शुड बी टेकन ड्यूरिंग द फार्को डायनामिक इफेक्ट मॉडल बिकॉज एनी फ्लक्चुएशन इन द डेटा कैन चेंज द रिजल्ट ये पॉइंट आपको लिखना है अगला है वैलिडेट फॉर द इसका रिस्पांस करके हम कौन कौन चीज चेक कर सकते हैं जैसे स्पेसिफिसिटी कोई ड्रग किस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है कितना स्पेसिफिक है किसी रिसेप्टर के लिए एक्यूरेसी सेंसिटिविटी और सीजन ये सब हम क्या कर सकते हैं किसी भी ड्रग का इस मेथड से चेक कर सकते हैं और बायोमेट्रिक डिटरमाइन बाय द फार्मूला इफेक्ट टाइम और जब भी हम इस मेथड के इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक ड्राइव करते हैं कैसे निकालते हैं कर बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं जिसमें जिसको हम लोग फार्को डायनेमिक इफेक्ट टाइम कर कहते हैं तो इन दिस मेथड वी प्लॉट अ ग्राफ एंड एक्स ऑन एक्स एक्सिस द टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस द फार्को डायनेमिक इफेक्ट एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड फार्को डायनेमिक इफेक्ट टाइम कर and with the help of this curve we can determine the bioavailability by this method ab kaise karte hain dosto humne yahan pe ek formula diya reference banaya ek time diya ab bilkul same jaise jaise hum kya karenge time badhta jayega hum uske response ko measure karte jayenge yahan pe effect kya ho badhta jayega aur us effect ko hum is tarah se plot plot karenge to jab effect maximum aaye jaise aapko yaad hai wahan pe c max tha us curve mein yahan pe kya hai ye this is the isko hum bol sakte hain pd max यानी जो प्लाज्मा जो फार्मोडाइनल इफेक्ट है ये दिस इज कॉल्ड पीडीई मैक्स ये फार्मोडाइनल इफेक्ट है वो मैक्सिमम जो पॉइंट पे आ रहा है उसको पीक पीडी इफेक्ट कहते हैं और जिस टाइम पे आ रहा है उसको टी मैक्स कहते हैं पीडी टी मैक्स यानी कि फार्मोडाइनल टाइम मैक्स जो होता है ये एक बार हमको ये और ये कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद जो जहां तक रिस्पांस आ रहा है वो पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ के अंदर का जो भी एरिया है उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे जिसको हम एरिया अंडर कर कहेंगे यहां पे हम एस डिनोट कर रहे हैं और इस एरिया अंडर कर इक्वल टू बायो अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा एरिया अंडर कर आएगा किसी भी डोज रिस्पॉन्स यानी कि फार्मोडाइन में इफेक्ट और टाइम कर्व के बीच में जो भी आपका एरिया कवर होगा उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से और उसी को कैलकुलेट करके हम निकालेंगे फार्मोलॉजिकल बायो अवेलेबिलिटी तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द फार्मोडाइनमिक इफेक्ट एंड टाइम अ सुटेबल कर्व इज ऑप्टेन एंड द एरिया अंडर दैट कर्व इज कॉल्ड एरिया अंडर कर्व इज डिनोटेड बाय द ए एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द बायो अवेलेबिलिटी ठीक है एंड द व्हेन द मैक्सिमम रिस्पांस इज टेकन दिस इज कॉल्ड पीडी मैक्स एंड व्हेन द मैक्सिमम टाइम एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड पीडी टी मैक्स बस इतना हमको लिखना है ये एक सिंपल सा मॉडल हो गया अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की इसके नुकसान क्या क्या देखिए पहली बात तो कि सबसे अच्छा मॉडल तो फार्मोकाइनेटिक मॉडल है क्योंकि ब्लड सैंपल्स अच्छा कुछ होता है लेकिन अगर वो काम नहीं करता तो इसका इस्तेमाल करते तो इसमें बहुत सी कमियां हैं जैसे अगली हेडिंग का डिसएडवांटेज पहला है हाईली वेरिएबिलिटी यानी ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा वेरिएबल है आप ऑर्गन चेंज कर दीजिए आप चूहा जहां बंदर ले लीजिए बंदर खरगोश ले लीजिए खरगोश आदमी ले लीजिए इंसान ले लीजिए तो इफेक्ट सब में कुछ अलग अलग आते हैं तो ये वेरिएबिलिटी शो करता है इसमें प्रॉपर एक्यूरेट रिस्पांस नहीं मालूम चलेगा डिफिकल्ट टू मेजर इसको आसानी से मेजर करना पॉसिबल नहीं है मेजर करना थोड़ा सा कठिन काम है यहाँ पे ठीक है लिमिटेड चॉइस हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है केवल हम कुछ ही ड्रग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सभी ड्रग के लिए कर नहीं सकते क्यों क्योंकि जो ड्रग हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्व नहीं होती सिर्फ उसके लिए का इस्तेमाल करते हैं लेस रिलायबल बहुत भरोसेमंद नहीं है कि आप इस पर भरोसा कर ले पूरी तरह से और मोर सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव पॉइंट है थ्योरी पोर्सन से देखा जाए तो ये चीजें नहीं है तो मिलते हैं आपसे ये आपने समझ लिया अब हम सोचते हैं नेक्स्ट टू मॉडल इसके बारे में कि क्या होते हैं बात करेंगे तीसरे मेथड की जिसका नाम है क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी इसमें नाम से क्या लग रहा है क्लिनिकल यानी कोई हम रिस्पांस देख रहे हैं क्लिनिकल एंड पॉइंट मतलब जो आखिरी रिजल्ट है उसके आधार पर देखिए पहले तो इस मेथड की बात करते सबसे गंदा मेथड है लिस्ट एक्यूरेट कोई रिजल्ट एक्यूरेसी नहीं है लिस्ट सेंसिटिव कोई रिस्पॉन्स नहीं है मोस्ट वेरिएबल रिजल्ट हमेशा बदलता रहता है सबसे बेकार है अब आप कहेंगे गुरु जब ये सबसे गंदा है सबसे बेकार है तो काहे अगर नाम ले रहे हैं अब भाई किसी के चार बेटे हैं उसमें से एक नालायक निकल जाए लेकिन गिनती तो चार ही बेटे की होती है ना तीन तो गिरे गए कह कभी हमारे चार बेटे हैं तो उसी तरह से क्योंकि मेथड चार है भले ये काम का नहीं है लेकिन क्योंकि मेथड में है गिनती तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा तो इसमें क्या है कि क्लिनिकल इंड पॉइंट स्टडी की अगर हम बात करें तो इसमें हम किसी उन ड्रग के लिए करते हैं जिस ड्रग का सिस्टेमिक हम मानते हैं कि एब्जॉर्बेंस जीरो है जैसे कि हमने अब दूसरे वाले क्या किया था जो टॉपिकल क्रीम लोशन लगाया तो वो क्रीम लोशन कुछ हद तक कुछ हद तक एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा सकता है लेकिन ये जो ड्रग है ये बिल्कुल ब्लड पे नहीं जाएंगे जैसे एग्जांपल तौर पे होते हैं शैम्पू 
अब कीटा कौन जो शैम्पू होता है क्रीम है शैम्पू है अब वो अपने स्कैल्प में आप लगा रहे हैं तो वो ब्लड में नहीं जाता है वो ऊपर ही स्कैल्प को साफ करेगा आपके स्कैल्प को साफ करेगा डेंटर को साफ करेगा और ठेक कर देगा तो बिल्कुल उन्हीं सब के लिए क्लिनिकल इंटरपॉइंट स्टडी का इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात क्या लिखेंगे कि दिस मेथड इज यूज फॉर दो ड्रग्स विच हैव लीस्ट या नेग्लिजिबल सिस्टेमिक एब्जॉर्बेंस वैल्यू फॉर एग्जाम्पल लोकल क्रीम्स एंड कुछ सब लोकल लोशन एंड शैम्पू ओके दे आर द लीस्ट एक्यूरेट लीस्ट सेंसिटिव और मोस्ट वेरिएबल डेटा ठीक है मोस्ट वेरिएबल मेथड यानी सबसे खराब सबसे गंदा मेथड है लेकिन आगे हम बात कर सकते हैं क्या होता है इसमें कोई भी आइडेंटिफाइड फार्मोलॉजी इफेक्ट को तुरंत हम नहीं देख सकते जैसे पहले वाले मेथड को मिला हो तो उसमें दवा खाया पेट में गया असर देखने लगा दूसरे वाले में मान लो हाथ में खुजली खुजली है आपने क्रीम लगा दिया स्टेराइडर कुछ भी क्रीम लगा दिया तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि खुजली कम हो गई लाल जो इन्फ्लामेशन था कम हो गया लेकिन ये वाला एक्शन तुरंत नहीं आता है इसका रिजल्ट आने में हो सकता है छह महीने साल भर लगते एग्जाम्पल तौर पे कि मान लीजिए किसी के सर पे बाल गड़ गायब हो गए और वो शैम्पू लगा रहे कीटा कोना जो कि उसके बाल उगने लगेंगे तो क्या आज शैम्पू लगाकर शाम को बाल उग जाएगा नहीं उसमें तो था क्रीम लगाया सुबह शाम तक कुछ रिलीफ दिख रहा है लेकिन उसमें तो दिखेगा नहीं उसको रिजल्ट आने में शायद छह महीने साल भर लग जाए तो इसलिए जो नो आइडेंटिफाइड फार्मोड एलिफेट इसमें जो फार्मोड एलिफेट वो तुरंत आइडेंटिफाइड नहीं होता उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है छह महीने साल भर बाद हमको मालूम चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ठीक था और ये प्रोडक्ट मान लीजिए आपको आप कोई क्रीम आपसे कहते हैं भाई लगाओ तो गोरे हो जाओगे अब आप आज ही लगाएंगे फिर गोरे हो जाएंगे हो सकता है छह महीने साल भर लगाएंगे फिर आप आखिरी में गाएंगे भाई गौड़ी के था हम और गाइया हो गए या आप कहेंगे भैया बहुत अच्छा था तो जो आप रिजल्ट देंगे वो आप कब देंगे काफी लंबे समय के बाद जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एंड पॉइंट यानी जो रिजल्ट आपने दिया आप शैम्पू के बारे में क्रीम के बारे में वो क्या है वो क्लिनिकल एंड पॉइंट है और क्लिनिकल एंड पॉइंट जो प्री डिटरमाइंड होता है पहले से इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा और उसी के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और उसी के बेसिस पे बायो अवेलेबिलिटी को निकालते हैं सबसे गंदा मेथड है लेकिन लिखना है तो लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इन दिस मेथड नो आइडेंटिफाइड फॉर इफेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड and it is based on the by using predetermined clinical endpoint data bas itna hi likh dijiye aapke liye kafi hai chaliye aate hain number 4 pe this is number 4 hai uh, in vitro dissolution study method ab ye in vitro dissolution method kya hai is pe dissolution aap jante hain ab hum in vivo abhi tak jitna humne practical kiya ek do teen isse pehle wala sara model body ke andar tha शरीर पे काम हो रहा था अब ये हम शरीर पे ना करके लैब में जाके हम चेक करेंगे किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या है तो उसमें आपको पता है आपको डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों डिजोल्यूशन चैम्बर बने होते हैं उसमें आप टैबलेट को घोलते हैं इसमें डिजोल्यूशन मीडिया होता है डीएम मतलब डिजोल्यूशन मीडिया और यहाँ पे रोलर लगे होते हैं आप यहाँ पे ड्रग डालते हैं और हर पंद्रह मिनट बाद यहाँ पे सैंपल निकाल के आप उस ड्रग का एब्जॉर्ब चेक करके कंसेंट्रेशन चेक करते हैं और फिर आप क्या करते हैं ग्राफ प्लाट करते हैं यहाँ पे ड्रग कंसेंट्रेशन यहाँ पे टाइम और आप कुछ कुछ यू ग्राफ प्राप्त होता है और उसी ग्राफ के एरिया अंडर कर के द्वारा आप बायो अवेलेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे यानी किसी भी पेशेंट के शरीर में ड्रग को बिना डाले बिना खिलाए हम ब्लैक के अंदर टेस्टिंग करते हैं जिसको इन विक्टो डिजोल्यूशन शरीर कहते हैं ठीक है तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज यूज इन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट in in the lab so it is called in vitro dissolution study in this method the drug is dissolved into the particular dissolution media and after few uh, time interval for 15 minute or something like that after few time interval we draw the sample and taking the absorbance into ultra uv spectroscopy and calculate the concentration of the drug and uh, by gradually this uh, uh, data we plot a graph between the drug concentration and time and we obtain a curve and area under this uh, and the area under curve of this curve can calculate the we can calculate the बायोबिलिटी विद द हेल्प ऑफ दिस एयूस ओके बस इतना से लिखना है बस कुछ और काम है नहीं तो दोस्तों ये हो गया सारे के सारे मॉडल्स अब इस चैप्टर में कुछ चीजें और रह गई हैं दो तीन टॉपिक और रह गए हैं उसको भी खत्म करके हम यूनिट नंबर 2 खत्म करेंगे यूनिट नंबर 2 तक बड़ा सिलेबस था 3 4 5 बहुत छोटा सिलेबस है बहुत जल्दी खत्म होगा तो चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए देखते रहिए और मस्त रहिए